तो कम छो बधा मजा में आज आप पच्चीस मे न रोज ध हिंदू गुजराती अंदर एनालिस जुशूँ सो आई एम ध हार्दिक परमार एंड लेटेस्ट स्टार्ट अवर जर्नी टूवर्ड्स द सक्सेस आज सौ पहले आर्टिकल है जे आप रोज घा बदा समय की जी रहा है कि एल ए सी एट के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आजूबाजू भारत और चाइना वे आ स्किरमीस अथवा अथड़ाम जो चाली रू तो आखो मुद्दों शू है तो अपने ख्याल है परंतु आज आप थोड़ी नवी वस्तु विषय जाने की कोशिश करी बराबर एक अमुक नवा नवा पॉइंट विषय जाने की कोशिश करी सौ पहला तो जो अँ ते आ मेप जो लो आ भारत जम्मू कश्मीर मेप है बराबर भारत जम्मू कश्मीर मेप है आ लद्दाख है बराबर आ भाग जो है लद्दाख है आ पीयू आ एल ओ सी है शू एल ओ सी एट के लाइन ऑफ कंट्रोल और आ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है आ आखू पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है ग्रे जे ग्रीन में है पाकिस्तान तरफ थी आज भाग जो है एने ये आजाद जम्मू कश्मीर कहे आज भाग जो है एने पाकिस्तान गिलगिट बाल्तिस्तान कहे बराबर अरे आज भाग जे आज भाग जो है ये चाइनाए भारत पास थी ले लीधो है जेने अक्साई चीन नाम आएलू है आज लाइन जी है आज लाइन एने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एट के एल ए सी कहे एक बाजू एल ए सी है और एक बाजू एल ओ सी है आ आखो जम्मू कश्मीर भाग है जे भारत में एक भाग है बराबर आगे बात करिए हम जो अँ बीजी एक बात करिए आज भाग रो आज क्रॉस मरी बताएल है आज आटलो जो भाग जो है ये पाकिस्ताने भारत पास थी लै लीधेलो परंतु चाइना ने गिफ्ट आप दीधेलो एट के बीजा की वस्तु बीजा पाए थी लई और बीजा ने गिफ्ट आप दी चाइनाए शूँ करेलू है आ भाग भारत पास थी पड़ा लीधो है पास चाइना ने गिफ्ट आप दीधो है बराबर तो आ तक खबर होइए तो आम जो तक शू जा पेंगोंग लेक विषे आप जाइए पेंगोंग लेक शू है तो तक ख्याल जैसे पेंगोंग लेक आ एक प्रकार तलाव है पेंगोंग सो टी एसओ तसो लखेलो है परंतु एने वचाई है सौ बराबर लद्दाख की तिबेट की भाषा जी है एनी अंदर एने तड़ाव कहमें तो पेंगोंग लेक बराबर एवं कहम कि पहला हिमालय जी है यहाँ टेथिस महासागर तो टेथिस महासागर टेथिस महासागर तो आ टेथिस महासागर में हिमालय बनेलो तो आ एनज भाग आ एक आ तड़ाव जो है एन ज एक भाग है तड़ाव जो है सूचव है और एना कारण तड़ाव जो है ये ब्रेकिस वॉटर है एनु पा केव ब्रेकिस ब्रेकिस एट के खारास पड़त केव खारास पड़त पानी है तो आप तक खबर हो ब्रेकिस वॉटर खारास पड़त पेंगोंग स एवं प्रश्न पूछे जाए कि पेंगोंग तड़ाव जो है एनु पा केव तो खारास पड़त पानी है ब्रेकिस वॉटर और लद्दाख में आलू है बीजी महत्व की वस्तु ये कि आज पेंगोंग लेक है ये शियाड़ा अंदर एकदम सुकाई जाए आउ थी जाए बरफ बनी जाए सुकाई जाए मतलब कि जामी जाए आ रीते बरफ बनी जाए आने आनी उपर, पोलो अथवा घनी बड़ी रमत रमी सकते हैं दौड़ी कर सकते हैं स्केटिंग कर सकते तो शाना विंटर टाइम अंदर एकदम जामी जाए आ रीते बरफ थी बराबर अरे थ्री इडियट अंदर जो लास्ट में सीन बताए थे बराबर मूवी पूरु थत हुई तरह लास्ट में जो सीन बताए थे ये अँ पेंगोंग सो लेक लद्दाख अंदर आए थे यहाँ शूट करेलो बराबर जो अँ ते आ फोटो जी सको जो आज सीन बताओ है लास्ट में बराबर तो आज सीन जो है आ लद्दाख है बराबर लथांग लद्दाख ना पेंगोंग सो लेक जो है यहाँ आ फोटो है तो आ बड़ी वस्तु तक खबर होगी जो है बराबर हम जो बीजी महत्व की बात अपने नवी आज बात करवा है ये कहीं है यही तो अँ ते आज पेंगोंग सो लेक जो है एट के पेंगोंग तड़ाव एने तब जी सको बराबर आज ब्लू कलर देखे ये पानी है बराबर आ आखू तड़ाव है आखे आखू शू तड़ाव है हम जो अँ शू तो अँ आज तब आकार जो बता जी रो आ अमुक आम धारवाड़ा आकार से बराबर आम अणी अणीदार आकार से जो अँ एवं देखाय बराबर आ बदा अणीदार आकार से बराबर तो एना कारण आर्मी जवाने जे आर्मी जवाने एना द्वारा आज भाग जो है अणीदार आकार वाला एने फिंगर कहम है फिंगर फिंगर ना मतलब शू आंगड़ी फिंगर ना मतलब शू आंगड़ी एट कारण आने शूँ कहम है फिंगर कारण के आंगड़ी पर एक रीते अणीदार हो तो आ बदा जो भाग जो है एने फिंगर कहम है तो, तो टोटल आज लद्दाख वालों आज भाग है लाइन ऑफ एक्चुअल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बराबर लद्दाख की अंदर यहाँ टोटल एट फिंगर आए थे बराबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एवं रीते एट फिंगर आए थे तो आप तक खास खबर हो फिंगर वालों भाग गयो है तो ये पर्वत ना जो भाग जो है बराबर लद्दाख पर्वत लद्दाख तड़ाव रू एनी पर्वत है एन जो भाग जैसे एने एट फिंगर कहम है बराबर तो अँ अलग अलग फिंगर है हम बात तो जो अँ आप जी सकी कि त्या टोटल के आठ फिंगर है एट फिंगर बराबर आठ फिंगर एट के आठ आठ जो है ये टोचवाड़ी है बराबर हम भारत जो है भारत एवं कहम है भारत भारत एवं कहे कि आठे आठ फिंगर जो है त्या सुधी जो एरिया जो है भारत में है बराबर इंडिया क्लेम्स टील एट फिंगर आठे आठ इंडिया क्लेम्स टेट जो आठे आठ फिंगर जो है भारत की है यू कहवा भारत तरफ परंतु भारत में जो कंट्रोल है ये चौथी फिंगर सुधी है चौथी फिंगर सुधी है बराबर चौथा नंबर की जो फिंगर है यहाँ सुधी है आ रीते लाइन में बराबर वन टू थ्री फोर भारत तरफ आई रीते वन टू थ्री फोर चले तो यी रीते अँ आम वन टू थ्री फोर आ रीते हैं बराबर 
तो भारत जैसे आम जे आ बाजू अँ चाइना आ जाए बराबर अँ थी भारत है तो भारत आ आठमा नंबर की फिंगर जैसे त्या सुधी पता सरहद गणा है परंतु जे भारत भारत सैनिकों से है हकीकत में चौथा नंबर की सरहदे जी है कारण कि आ बाजू जैसे ये चाइनाए पचा पड़ेलू है भारत की सरहद लोग आर्मी जवानों तो चौथा नंबर की जो फिंगर जैसे अँ जुबा हो बराबर तो भारत आठमा नंबर सुधी क्लेम करे भारत में यूं मानव है कि आठमा नंबर सुधी भारत में तो य हिसाब से जो है तो एल एसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या पसार थी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बीजा नंबर की फिंगर थी पसार थी कई जगह थी बीजा नंबर की फिंगर थी पसार थी कई बीजा नंबर की फिंगर थी और फिजिकली कंट्रोल्स एरिया अपू फिंगर फोर चाइनीज बॉर्डर पोस्ट आर एट फिंगर एट चाइना की पोस्ट जैसे ये क्या सुधी है तो चाइना की पोस्ट जैसे है ये आठवा नंबर की फिंगर सुधी है बराबर आठवा नंबर की फिंगर एट मैं तुमने कीधु वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो चाइना की सरहद जैसे अँ है चाइना बदा लोग रहा है ये उभा है त्या मिलेटरी भारत क्या उभा है तो लाबो रोड बना तो आ रोड शा बनाल है कि रीते बनाल है यहाँ थोड़ू इंटरेस्टिंग है ओगनीस सौ अठाणु नवाणु की समय दरमियान आप भारत ऑपरेसन विजय लॉन्च करेलुत क्यों ऑपरेसन विजय कारगिल युद्ध चालू चालू थूं तो भारत ते जीतवा ऑपरेसन विजय लॉन्च करेलुत एना कारण लद्दाख लद्दाखवाड़ो जो एरिया रो त्या भारत सैनिकों तैनात था एने पाकिस्तान बाजू लड़वा मोकलेला था बराबर एट लद्दाखवाड़ो जो एरिया रो य थोड़ा समय मैं खाली थी गयो हो बराबर त्या भारत सैनिकों था नहीं तो आटला समय खाली एट समय चाइनाए शू करू चाइनाए तात्कालिक खबर हो आगे बात करिए जो पेंगोंग सो विषे बात करिए तो ब्रेकिस वोटर लेक है तो पहले ज कही दीदों फ्रीज थी जाए शियाड़ा में बिकम्स आइस स्केटिंग और पोलो रमवा खूब महत्व बनी जाए हम बीज बात करिए बराबर आती वस्तु तो तक खबर होइए हम एक वस्तु समझिए सीड बैंक के वॉट इज सीड बैंक सीड एट शू ये तक खबर हो सीड एट बीज जो कोईपण बीज होने सीड कहें कोईपण वृक्ष रू ये हमेशा बीज में थी उभू थे बराबर बी आप नाखी पी एम बीज उभू थे तो यह प्रश्न पूछे कि भारत की सीड बैंक क्या आ भारत की सीड बैंक जैसे ये लद्दाखनी अंदर आए सीड बैंक शू है हूँ तक थोड़ी वार समझा चु पर भारत की सीड बैंक है लद्दाख में आई है सत्तर हजार फूट की ऊंचाई आई है बराबर आ खूब ऊंचाई वालों जगह है त्या तापमान घूम नीचू रहे कि बरफ ज रहे बराबर ने आ सीड बैंक सीड बैंक कि जैसे सीड वॉल्ट कहवा सीड वॉल्ट वॉल्ट मतलब शू तिजोरी थे वॉल्ट मतलब तिजोरी थे मतलब कि त्या बरफ की अंदर आ एक तिजोरी रखा है आनी अंदर बदा सीड मुक है सीड एट के बदा बीज मुक है टोटल पांच हज़ार प्रजाति सीड मुक है पांच हज़ार वनस्पति बराबर शाटे मुक है ये बड़ी वस्तु हम अत्य आप जुए बराबर हम आ बदा बीज जटा मुक है कि आज है ये एक रीतन डूम्स डे है डूम्स डे ना मतलब शू कि क्या मटकी घड़ी के कदाच कोई वक्त बहु मोटो भूकंप आई जाए अथवा बहु मोटी सुनामी आई जाए अथवा कोईपण एवं प्रकार की कूदरती आपत्ति थी जाए कि जेना कारण आखा भारत की अंदर जटला अत्य फल है जटला जटला पाक उपयोग कर बराबर जटा जी वस्तुओं से बराबर धान्य जटा है जी आप खा उपयोग कर शाक भाजी घाव चोखा आ बड़ी वस्तु कदाच एवं थी जाए कि पृथ्वी पर आखा भारत पर एवं कोई समस्या आई जाए कि जेना कारण आ जटला धान्य पाकों से एन नष्ट थी जाए तो एवं समय शू कर एट एवं समय मैं भारत आ जटला बीज जो है पांच हज़ार प्रकार बीज एने अँ लद्दाखनी अंदर जो सीड बैंक बीज बीज बैंक जैसे अँ साचवी रखेला है आवाज बीज जो है आ बीज ने साचवा शू हो तो कि एनु तापमान एट के फ्रीज में राखवा पड़े बराबर एने फ्रीज में राखवा पड़े ये तो तक खबर जैसे और फ्रीज में शू होपमान नीचू होपमान नीचू होट आनी बैंक बनावा तापमान नीचू हो तो अपने ख्याल है कि तापमान नीचू तो कि लद्दाखनी अंदर तो तापमान नीचू होट भारत आ बैंक जैसे त्या बना है एवं प्रश्न पूछे जो सीड बैंक शू है बराबर तो आ एक रीते क्या मतनी घड़ी मैं साचवी रखेला है कि कदाच भविष्य की अंदर आई कोई समस्या आई जाए कि बधीज वस्तु विनाश थी जाए बदाज बीज बदाज पाक बदाज धान्य घाव चोखा आ बड़ी वस्तु बदा पाकनो विनाश थी जाए तो आप चिंता करवा कारण के त्या 
एक रीते स्टोर करेला है बराबर के त्या जाने ले आवाना कोने कोने बनावेली है तो के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च डीआर डीआईएच या डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च और नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स एनबीपीजीआर 2010 नी अंदर आने बनावेली है डीआरडीओ साथे मिली ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन साथे बने ने बनावेली है बराबर आवीज रीते आर्कटिक जे छे या आखा विश्वना जेटला बीच जे छे विश्वनी सबसे मोटी सीड बैंक जे छे ए आर्कटिक नी अंदर आवेली है बराबर के आ तो आपने खाली भारत नी दृष्टि थी विचारेलो परंतु आखा विश्व में पण एवं थई जाय छे के बहु मोटी कदाच उल्का पड़ी जाय अथवा बराबर पृथ्वी ऊपर कोई बहु मोटो उल्का नो टुकड़ो आवीने पड़ी जाय अथवा बहु रॉकेट के एवं कोई आखी पृथ्वी नो विनाश थई जाय बराबर आखी पृथ्वी नी अंदर जेटला पण बीज जे छे ए बदानो विनाश थई जाय तो एनी माटे आर्कटिक आणि एंटार्कटिक नी अंदर आवी सीड बैंक राखेली छे तो भारते पण एनीज ऊपर थी लद्दाख नी अंदर आवी सीड बैंक राखेली छे तो आ तुमने खबर होवी चाहिए बराबर आगे बात करिए जो अने तो भारत नी जेसे ये विश्वनी साउथी बीजा नंबर नी छे बीजा नंबर नी साउथी मोटी सीड बैंक छे इंडिया सीड वर्ल्ड इज लोकेटेड इन चांगला लद्दाख बराबर एनु एग्जिट नाम सु छे चांगला पास चांगला तो आपन तुम चांगला लद्दाख बराबर हिमालय नी अंदर आवेली छे 17300 फीट ऊंचाई नी ऊंचाई आवेली छे अने 5000 सीड 5000 जेटले बीज जे छे एनी अंदर राखेला छे बराबर आपन तुमने खबर होई जइए आगे बात करिए तो के फ्रीजिंग फ्यूचर इंडिया से चांगला इंडिया से डोम्सडे वर्ल्ड डोम्सडे नो मतलब सु थाई डोम्सडे नो मतलब थाई कयामत की घड़ी कयामत की घड़ी એટલે એટલે કે એવો દિવસ કે જ્યારે બધી વસ્તુ વિનાશ થઈ જશે બરાબર હિમાલયની અંદર આવેલું છે વોલ્ટ વોલ્ટ નો મતલબ તિજોરી મે તમને પહેલા જ બતાવી દીધી એ તિજોરી ની અંદર ભરી અને આપણે બધા બીજ રાખેલા છે બરાબર હવે આગળની ન્યૂઝ વિશે વાત કરીએ તો આગળની ન્યૂઝ છે કે આપણને ખબર છે કે એમફાન પશ્ચિમ બંગાળની અંદર વાવાઝોડું આવેલું હતું બરાબર સાયક્લોન આવેલું હતું તો તેના કારણે હાવડા हावड़ा बराबर हावड़ा पश्चिम बंगाल नो ते एक जगह छे एक शहर छे हावड़ा त्यानो जे बोटनिकल गार्डन जे छे यहां घणो बदो नुकसान थेलो छे तो एनवायरमेंट पर्यावरण नी दृष्टि आ मुद्दो महत्वनो बनी जाय छे के त्या घणा बदा वृक्षो नो नुकसान थेलो छे आपरी माटे महत्वनी वस्तु सु छे ए आगे छईसु बराबर तो के आज जे वावाजोडो आवेलो तेम छता पण त्या 2800 वर्ष जूनो 250 वर्ष जूनो के जे बनियान ट्री बनियान ट्री એટલે કે જે વડ નું વૃક્ષ બનિયાન ને ગુજરાતી માં શું કહે વડ વડ નું ઝાડ હતું 2800 વર્ષ જૂનું તે બચી ગયું છે બરાબર તો તે એક સારી વસ્તુ કહે આપણી માટે મહત્વની વસ્તુ એ છે કે બોટેનિકલ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયા શું છે કારણ કે આ બધી વસ્તુ જે છે આ જે બોટેનિકલ ગાર્ડન જે છે એ એમ ની અંતર્ગત છે કાલના ન્યૂઝ પેપર એનાલિસિસ ની અંદર પણ આપણે જોયું હતું એનવાયરમેન્ટ વિશે ઘણી બધી મહત્વની વાત કરી હતી દિબાંગ વેલી વિશે વાત કરેલી હતી બરાબર પટકે હિલ્સ વિશે વાત કરેલી હતી एलिफेंट रिजर्व विषय बात करेली हती बराबर तो आप मन एनवायरमेंट नो ते संबंधित वस्तु छे बराबर आज ये हावड़ा नी अंदर बोटेनिकल गार्डन आवेलो छे एनो नाम सु छे पहिला तो आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिकल गार्डन बराबर एट शिवपुर हावड़ा कई जगह आवेलो छे शिवपुर नी अंदर आवेलो छे शिवपुर नाम पण महत्वानु छे ये तुमने आगे खबर पड़ी जसे आणि आनु नाम छे आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिकल गार्डन बराबर आणि आचार्य जगदीश चंद्र बोस जगदीश चंद्र बोस जे छे ये प्रथम यो व्यक्ती हता के जेने यो कीदो होतो के आज ये प्राण वनस्पति जैसे वनस्पति ये पर सजीव चे अने वनस्पति पर वनस्पति जैसे ऐनी ऊपर पर म्यूजिक नहीं असर था इसे म्यूजिक थी त्यैमनो जो विकास जैसे ये वधा रहे था इसे ये वो त्यैमने पहला की दो तो क्या रे बनाओ मावे लिए थी आज ये आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटनिकल गाइडेन तो તે બનાવવામાં આવેલી હતી 1787 1787 માં બનાવવામાં આવેલી હતી અને હુગલી ની અંદર અને આની અંદર મોટા ભાગના રેર એન્ડ નોટેબલ અમુક એવી 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 વનસ્પતિ છે કે જે રેર છે ખૂબ રેર છે રેર નો મતલબ શું કે 10 એકાદ લાખ માં માત્ર એકાદી જોવા મળતી હોય અથવા 10000 માં માત્ર એકાદી જોવા મળતી હોય એટલે કે ખૂબ જ ઓછા પ્રમાણમાં જોવા મળતી હોય એને શું કહે રેર રેર એન્ડ નોટેબલ અને અતિ મહત્વની જે વનસ્પતિ જે છે એ અહીંયા જોવા મળે છે બરાબર અને એની અંદર જે મહત્વનું વૃક્ષ હતું એ હતું કલ્પ વૃક્ષ બરાબર કલ્પ વૃક્ષ કલ્પ વૃક્ષ નું નામ આપણે સાંભળેલું છે કલ્પ વૃક્ષ ને સ્વર્ગ નું એક કાલ્પનિક વૃક્ષ પણ માનવામાં આવે છે અને એવું માનવામાં આવે છે કે આ વૃક્ષ ની નીચે બેસી અને આપણે જે પણ કલ્પના કરીએ જે પણ ઈચ્છા કરીએ એ આપણને મળી જાય છે તો એ વૃક્ષ પણ ત્યાં હતું આ પણ તમને ખબર હોય છે આગળ વાત કરીએ આ જે બોટેનિકલ ગાર્ડન છે છે એ ભારતમાં ભારતવાળાએ બનાવેલો હતો નહીં પરંતુ ભારત બ્રિટન નું ગુલામ હતું તો બ્રિટિશ ગવર્નમેન્ટ હતી તેમના દ્વારા બનાવવામાં આવેલો હતો 18મી અને 19મી સદીમાં અને બ્રિટન દ્વારા તે આની અંદર મોટા ભાગના વૃક્ષો જે છે એ લાવવામાં આવેલા હતા જેની અંદર આપણને ખબર છે કે આપણે અત્યારે રબર નું ઉત્પાદન કરીએ છે રબર નું રબર અને મહોંગની મહોંગની નામનું એક વૃક્ષ વૃક્ષ નું લાકડું આવે છે જેનો ફર્નિચરમાં ઉપયોગ થાય છે બરાબર ફર્નિચર બનાવવા માટે તો રબર અને મહોંગની લાકડું જે છે એનું ઉત્પાદન પણ આ બોટેનિકલ ગાર્ડનમાં જે આવેલું
तो बॉटेनिकल गार्डन एक्स सी टू है इन इन ना मतलब शू मां अथवा अंदर बराबर मां अथवा अंदर इन सी टू ना मतलब यो कि जे जगह जे वनस्पति रहे जे प्राणी रहे जगह जाइए कंजर्व कर जगह जाइए संरक्षण करूँ त जगह जाइए संरक्षण करूँ जम के सीह न संरक्षण करूँ है बराबर तो आप क्या जाइसू गीर नेशनल पार्क जूनागढ़ अंदर जाइए संरक्षण करी तो ये शू कह इन सी टू कहवा इन सी टू कहवा बराबर तो आने शू कह इन सी टू एट के माँ माँ अथवा अंदर तो गीर में अंदर जाइए अपने संरक्षण करूँ परंतु अपन एवं लगे कि ना मैं तो सीह न संरक्षण करूँ है परंतु हूँ गीर जंगल में नहीं जाए तो हूँ सीह ने मार घरे लै आने घरे पाड़ी और राखू और पीछे संरक्षण करूँ तो एने एक्स सी टू कहवा एक्स सी टू ना मतलब शू के जे जगह जो वनस्पति अथवा प्राणी जो मे जगह थी ला बीजी जगह लई जाए और त्या त्या संरक्षण करूँ तो एक रीते प्राणी संग्रहालय जैसे प्राणी संग्रहालय ए एक रीते एक्स सी टू कही है एक्स सी टू एट बहार बराबर एक्स सी टू ना मतलब बहार तो बॉटनिकल सर्वे जैसे बॉटनिकल सर्वे ए एक रीते एक्स सी टू है ये शू करे वनस्पति जो कोईप जगह होनी प्रजाति एना छोड़ जे जगह जो जवाबता है त्या वनस्पति छोड़ ने ए बदाई ने लई आए थे और कोई एकादी जगह गार्डन जो बनाए थे और यहाँ भेगा करे बराबर तो खूबज महत्व पॉइंट है स्टेटमेंट वाला वक्य अंदर पूछाई जाए कि बॉटनिकल सर्वे जथवा बॉटनिकल गार्डन जी है यन सी टू है कि एक्स सी टू तो एक्स सी टू है बराबर और आज रीते प्रश्न पूछाई जाए कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभ्यारण्य अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान बराबर आ शू है तो आ इन सी टू है इन सी टू और एक्स सी टू खबर हो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया विषे बात करी तो अठार सौ नेव में बनी थी मैं कीधु पहला थे कि अंग्रेजों समय की अंदर ज बनी गई थी तेरह फेब्रुआरी रोज बनी गई थी अठार सौ नेव में एट्ल के खूब जूनी संस्था है और महत्वनी है फेब्रुआरी तेरह फेब्रुआरी अठार सौ नेव बनी गई थी गवर्मेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ अत्य मिनिस्ट्री ऑफ एन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेन्ज अंतर्गत आए थे बराबर फ्लॉरा संरक्षण करे काले जब बात करिए फ्लॉरा एंड फाउना बराबर तो फ्लॉरा एट वनस्पति और फाउना एट प्राणी तो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया मत फ्लॉरा एट के वनस्पति संरक्षण करे प्राणियों से कहीं जवा देवा तो कि प्लांट रिसोर्सिज से महत्व छोड़ हुई थी एंड डेन्जर्ड स्पीसीस एंड डेन्जर्ड स्पीसीस एट्ल के एवं वनस्पति की एवं प्रजाति की जे खतरा में हो बराबर के जे लुप्त थान आ रही होनी ध्यान रखे जीन बैंक तेना जीन ने बुध साचवी रखे इंडेजेंट वलनरेबल प्लांट स्पीसीस ने आई वस्तु ध्यान रखे बराबर आग बात करिए के बी आई एस वॉज फॉर्मली ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाली थी बराबर जॉर्ज किंग नाम जो व्यक्ति हो एनो फर्स्ट एक्स ऑफिशियो डिरेक्टर हो बराबर ने रॉयल बे बॉटनिक गार्डन कलकत्ता अंदर सौ प्रथम बार बनाली थी यो प्रश्न पूछे कि रॉयल बे बॉटनिक गार्डन तो क्या कलकत्ता में आलो है बराबर अच्छा शिवपुर बराबर आप ज्यां बात करी ए अठार सौ नेवनी अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाली थी ज्या अत्य साइक्लॉन आलू है बराबर आग बात करिए हम घना समय की न्यूज आती थी कि आ किम जोंग उन जे है कि जे नॉर्थ कोरिया लीडर नॉर्थ कोरिया राष्ट्रपति के तमने मृत्यु थी गया है अथवा कोई बहुत मोटी बीमारी थी गई है तम मृत्यु थी गयी है तो ये अफवा तो हम खोटी पड़ गई है कारण के हमें आ मीटिंग कर नाखी है तमने नजर आप दी थी बराबर तमने हम नजरे आ गया है बराबर तमने मीटिंग करी है मीटिंग कर तरत आटा बढ़ा दिवस छुपाई ने क्या जता रहा था बराबर क्या भागी गया था क्या खबर नहीं हमें क्या जता रहा है कहीं वाधो पड़ गया तो परंतु अत्य देखाया है अत्य आईन तरत तात्कालिक पहला शू कार्य करेलू है पहला तो एम कीधु कि कंपनीज न्यूक्लियर केपेबिलिटीज के आप जे देश की न्यूक्लियर केपेसिटी जी है न्यूक्लियर वॉर करवा न्यूक्लियर बॉम्ब बना अणु और परमाणु वस्तुओं जी है तना विषे रिसर्च करवा एमारो कर बराबर आईन तरत ये कीधेलू है तो हम य तो फाइनल थी गयु कि एमन मृत्यु थू नहीं बराबर परंतु विश्व घना बदा तज्ञों एवं माने कि कोई बहुत मोटी बीमारी थी पीड़ाई रहा है परंतु ते कहता नहीं बराबर तो ये तो आप डीप में जवा जरूर नहीं अत्य खाली आटू जाए तो ते कई जगह खबर हो नॉर्थ कोरिया नॉर्थ कोरिया यहाँ प्रेसिडेंट है नॉर्थ कोरिया नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया बने बाजू बाजू में आए अँ आप मेपनी अंदर पर जो लीए तो अँ मेपनी अंदर आ रेड मार्क आपेलू है तो आ नॉर्थ कोरिया है और यजू में साउथ कोरिया है बराबर और आ भारत है आ आखू एशिया है आने खबर होइए आगे बात करिए तो हम आगे न्यूज है कि फ्रेश लीक ऑफ प्रपो पर्सनल डिटेल्स डिटेक्टेड ऑन डार्क वेब डार्क वेब शू है मैं तक काले कीधुँ के डार्क वेब ए इंटरनेट की एक इंटरनेट जीव एक बड़ी एक वस्तु है परंतु तेने नॉर्मल व्यक्ति तेने एक्सेस कर सकते नहीं त्या जाइ सकते नहीं बराबर हेकर जो होकर लोग आ डार्क वेब उपयोग कर सके जी रीते वेब है वेब एट इंटरनेट बराबर तो एवं एनी पेरेल शू है डार्क वेब के हेकर लोग एक्सेस कर सके त्या बीजी घनी बड़ी भारत घा लोग पर्सनल डिटेल लीक लीक थी गई है बराबर तुम डेटा लीक थी गये तक खबर है कि डेटा मनुष्य की प्राइवसी नगरिक प्राइवसी भारत नगरिक प्राइवसी खूब महत्व की वस्तु है कारण के भारत बंधारण एक नंबर की कलम अनुसार सुप्रीम कोर्टे 
एम कीधेलू है कि एक नंबर की कलम अनुसार जे राइट टू प्राइवसी निजता अधिकार जो प्राइवसी अधिकार है ये मूलभूत अधिकार है बराबर क्यों क्या कीधु तो, तो के एस पुट्टास्वामी केस की अंदर आधु तो, तो आ महत्व की वस्तु थी जाए और वारंवा अपने काले पर न्यूज अंदर जो तो कि डार्क वेबनी अंदर थे डार्क वेबनी अंदर थे भारत घा बदा दौड़ करोड़ जटा लोग जॉब प्रोफाइल जॉब प्रोफाइल बराबर जॉब करने नौकरी मैं इच्छुक लोग नौकरी की वेबसाइट पर घनी बड़ी डिटेल लीक थी गई थी कि जी अंदर तमु नाम ईमेल एड्रेस क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एड्रेस आ बड़ी वस्तु जी है ये लीक थी गई थी तो अत्य आ बीजू पर एवं वस्तु है कि जी अंदर बे हज़ार जटा आधार कार्ड की डिटेल लीक थी गई है और तब समझो कि आधार कार्ड की डिटेल लीक थे तो ये के बो सेंसिटिव मामलों से कारण के आधार कार्ड आधार कार्ड आपू बैंक एकाउंट की अंदर लिंक हो पान कार्ड साथ लिंक हो लाइसेंस लगभग एवं समझो कि बड़ी ज वस्तु साथ आपू पान कार्ड आधार कार्ड जी है ये लिंक हो आधार कार्ड की मदद से आप बैंक एकाउंट में पैसा उपाड़ी सकते हैं आहला पर एक मुद्दों चर्चा में तो कि ट्राईना जो चेरमेन जी है टी आर ए ट्राईना चेरमेन टेलिकॉम रेग्युलेटरी ऑथोरिटी ऑफ इंडिया बराबर के टेलिकॉम ने रेग्युलेट करने कार्य करे एमने एक बार ट्वीट ट्वीट कर कीधुत कि आधार कार्ड जैसे ये खूब सेफ है बराबर आधार नंबर जी है ये खूब सुरक्षित है एने कहीं हेक थी नहीं ओलू थी नहीं पेलूँ थी नहीं एमने ट्वीट कर एमनों आधार नंबर तो आधार नंबर ए ट्वीट कर जाहिर कर दीदों के जो कि आ मारो आधार नंबर बराबर जो कि हेक थत हो कहीं हो तो आ मारो आधार नंबर तब कहीं हेक कर बताओ अन जो तो एमने आ ट्वीट करी तो यनी एक कलाकनी अंदर थी एक व्यक्ति जो तो एक एक कोई हेकर एने एमने एकाउंट अंदर एमन बैंक एकाउंट तुम एनी अंदर एक रुपये मोकली दीदो एक रुपये मोकली दीदो और स्क्रीनशॉट जाहिर कर दी एम एक बैंक एकाउंटर थी एक रुपये मोकली दी बीजा बे रुपये कट पर लीधा बराबर तरत पी एम एक रीते फियास्को थी गयो कि मोटी मोटी करता था कि हेक थी नहीं ओलू थी नहीं परंतु तमन बैंक एकाउंट से हेक थी गयु तो आप समझ सकी ट्राईना चेरमेन एट्ले कि आम वे पावरफुल व्यक्ति गण मोटा खिलाड़ी जो व्यक्ति होमन बैंक एकाउंट नहीं हेक थी जाए तो आ बदा लोगों तो शू मानू तो कोईपण जगह तेरे प्राइवसी विषे बात करवाई बराबर डेटा विषे बात करवा इंटरनेट ना वो उपयोग बराबर भारत की अंदर जो भारत एवं देश है कि भारत अंदर आ डेटा ने बधु तो वारंवा लीक थत होने कारण गमे तेरे जो आरोग्य सेतु एप आई थी बराबर तो आरोग्य सेतु एप ना घो बो विरोध थोड़ा तो। कारण के भारत की अंदर सरकार पर आधी वस्तु होनी विश्वास ओछो है बीजू के भारत पास एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर पर नहीं एवं वस्तु पर नहीं भारत पास हज एवं टेक्नोलॉजी नहीं कि जे आज डेटा जी है एने व्यवस्थित रीते सेफ राखी सके सेफ एंड सिक्योर सुरक्षित राखी सके एवं भारत पास कोई इन्फ्रास्ट्रक्चर है नहीं तो यह बड़ी वस्तु बना पड़े और मेन्स की अंदर जो तेरे लखवा तो तब लखी सको आ तो जनरली आ पॉइंट तो मेन्स साथ संबंधी जो बराबर प्रीलिम्स में तो बहुत ओछू पड़े आगे बात करिए कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन्स मे बी डीलेड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जी है कदा डीले एट के मोडू थू कदाच मोड़ी थी जाए वंदे भारत एक्सप्रेस को बनाली है तेने ट्रेन एटीन नाम की ओरखाई है बराबर घनी बड़ी परीक्षा में प्रश्न पूछे गये वंदे भारत एक्सप्रेस एज रीते ट्रेन एटीन है ये भारत की सौ प्रथम इंडिया फर्स्ट सैमी हाई स्पीड ट्रेन है कि सैमी हाई स्पीड ट्रेन तो परीक्षा में यो प्रश्न पूछे कि वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की प्रथम हाई स्पीड ट्रेन है तो खोटू पड़ जाए हाई स्पीड नहीं परंतु सैमी हाई स्पीड है को बनाली है इंटीग्रल कोच फेक्टरी चेन्नई द्वारा बनाए इंटीग्रल कोच फेक्टरी चेन्नई द्वारा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट अंतर्गत बनाली है बराबर आज प्रथम मुसाफरी थी वंदे भारत की प्रथम ट्रेन ए दिल्ली की वाराणसी वे चाली थी आटली वस्तु तक खबर हो आग बात करिए कि हम आगनों आर्टिकल खेडूत साथ संबंधी है बराबर एमएसपी मिनिम सपोर्ट प्राइस और आज मंडी बराबर जी सब्जी मंडी होनी संबंधित है बीजीप घनी बड़ी वस्तु जा इनकम सपोर्ट सर्व अ पर्पस बट द फार्म सेक्टर नीड्स अ लॉट वन खेडूत ने अत्य पड़ता पैसा अपवा जरूर है सरकार ने एवं कहम है राइटर द्वारा हम जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अत्य एक योजना लॉन्च कर आ योजना विषय तक खबर हो तो कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना परीक्षा में डायरेक्ट एवं प्रश्न पूछे जी राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लॉन्च कर रही है तो छत्तीसगढ़ आ योजना की अंदर शू कर तो आ योजना की अंदर ध्यानपूर्वक सांभजो आ योजना की अंदर जो है ये त्याँ खेड ने एक एकर दीठ एक एकर दीठ दस हज़ार सेर हज़ार रुपया आप एक एकर दीठ दस हज़ार सेर हज़ार आप जो कोई खेडूत पास एक एकर जमीन हो दस दस हज़ार आप एकर जमीन हो वीस हज़ार आप पांच एकर जमीन हो तो पचास हज़ार आप बराबर तो आ एक खूब सारी स्कीम है एवं कहमें परंतु हम के सारी है तो लागू थे पी ए शू रिजल्ट आए एनी पर खबर पड़ से परंतु अत्य तो बधाए बहुत तारीफ करे आंदर डायरेक्ट खेड ने कैश पैसा आप आधार डीबीटी आधार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डायरेक्ट एम बैंक एकाउंट पैसा आप 
ભારત સરકાર દ્વારા પણ આવી એક સ્કીમ ચાલે છે કિસાન સ્કીમ એની અંદર શું ખેડૂતને છ હજાર રૂપિયા આપવામાં આવે છે બે બે હજારના ત્રણ હપ્તા બરાબર પરંતુ આ તો એની કરતા ખૂબ એડવાન્સ લેવલની સ્કીમ છે કે છ હજાર અને આ તો દસ હજાર તેર હજાર એટલી બધી ખૂબ વધારે પડતી રકમ છે કે જે સારી કહેવાય કોણે છત્તીસગઢે લોન્ચ કરેલ છે અને છત્તીસગઢમાં આ જે યોજના જે છે એ વધારે પડતી મહત્વની શા માટે છે કારણ કે છત્તીસગઢમાં મોટા ભાગની પ્રજા જે છે એ આદિવાસી લોકો છે અને ત્યાંના ત્યાં જંગલનું પ્રમાણ પણ વધારે છે જંગલનું પ્રમાણ પણ શું છે વધારે છે અને ત્યાંના મોટા ભાગના લોકો જે છે એ કૃષિ ખેતી સાથે સંબંધિત લોકો છે બરાબર એટલે છત્તીસગઢની અંદર આ જે યોજના લોન્ચ કરેલી એ વધારે મહત્વની થઈ ગઈ છે તો તમને ખાસ ખબર હોય અને એગ્રિકલ્ચર એટલે કે કૃષિ એટલે કે ખેતી જે છે એ સ્ટેટ લિસ્ટ એટલે કે રાજ્ય યાદીનો વિષય છે એટલે રાજ્ય એની અંદર આવી નિયમો બનાવી શકે છે અને આવી યોજના લોન્ચ કરી શકે છે તો આ તમને ખબર હોય જોઈએ અને બીજું વાત કરીએ તો તેલંગણા તેલંગણા જે છે તેલંગણાની અંદર એક સ્કીમ આવેલી હતી રાયતું બંધુ યોજના તો આ પણ તમારે ખાસ યાદ રાખવાની છે ઘણી બધી પરીક્ષામાં પૂછાઈ ગયું છે કે રાયતું બંધુ યોજના જે છે એ રાજ્યની છે તો તેલંગણા ઓડિશાની પણ એક સ્કીમ તમારી યાદ રાખવાની છે ઓડિશાની એક સ્કીમ છે કાલિયા યોજના બરાબર કાલિયા યોજના હવે તમને એવો પ્રશ્ન થાય કે આવી બધી યોજના યાદ શું લેવા રાખવી જોઈએ તો એનો મતલબ એ છે કે આ કિસાન યોજનાની અંદર જે છ રૂપિયા આપવાના છે આ કિસાન યોજના જે છે એ હકીકતમાં તો તેલંગણાની રાયતુ બંધુ અને ઓડિશાની જે કાલિયા જે કાલિયા સ્કીમ જે છે એની કોપી કરીને જ બનાવેલી છે બરાબર અને અત્યારે આ જે છે એ ખૂબ લાઈમ લાઈટમાં છે અને ખેડૂતોના ને એના બધા સ્યુસાઈડ ને આવી બધી વસ્તુ વધી રહી છે કોવિડ નાઇન્ટીનમાં પણ તેમની હાલત ખૂબ કથળી ગઈ છે તો તેના કારણે આવી બધી સ્કીમ તમને ખબર હોય જોઈએ તો રાજીવ ગાંધી ન્યાય યોજના છત્તીસગઢની એક એકર દીઠ દસ હજારથી તેર હજાર રૂપિયા આપવામાં આવે છે તેલંગણાની રાયતુ બંધુ અને ઓડિશાની કાલિયા સ્કીમ બરાબર પછી હવે મિનિમમ સપોર્ટ પ્રાઇઝ વિશે વાત કરીએ તો મિનિમમ સપોર્ટ પ્રાઇઝ એટલે ખબર જ હશે કે કુલ ચોવીસ પાક વિશે આપવામાં આવે છે ચોવીસ પાક માટે જેની અંદર ત્રેવીસ વત્તા એક આપણે એવું કહીશું બરાબર ત્રેવીસ વત્તા એક કારણ કે એક શેરડી અને બીજા અન્ય પાકો માટે આપવામાં આવે છે ધાન્ય અને બધા માટે આપવામાં આવે છે રોકડિયા પાક માટે આપવામાં આવે છે બરાબર ખરીફ પાક માટે પણ આપવામાં આવે છે પરંતુ જાહેર પાક માટે આપવામાં આવતી નથી એમએસપી એટલે કે મિનિમમ સપોર્ટ પ્રાઇઝ એટલે કે ઓછામાં ઓછી આટલી પ્રાઇઝ તો મળશે જ તે ફોર એક્ઝામ્પલ માની લો કે ખેડૂત જે છે એ કોઈ ઉત્પાદન કરે ઘઉંનું ઉત્પાદન કરે બરાબર તો પહેલાં તે સરકાર જે છે એ એમએસપી લોન્ચ કરી દઈ છે કે જો તમે ઘઉંનું ઉત્પાદન કરશો બરાબર તો અમે આટલા રૂપિયાની અંદર ખરીદી લઈશું એટલે એના કારણે શું થાય કે ખેડૂત નિશ્ચિત થઈ જાય કે કદાચ એ સબ્જી મંડીની અંદર વેચવો જાય અથવા બીજી કોઈ પણ જગ્યાએ વેચવો જાય અને ત્યાં તેને સારો ભાવ ન મળે તો તે શું કરે તો તે એમએસપી દ્વારા સરકારને જ વેચી જાય કારણ કે સરકાર પહેલાં જ કહી દેશે કે અમે માની લો કે હજાર રૂપિયાના ભાવથી અમે ઘઉં ખરીદી લઈશું સરકાર એવું પહેલાં જ તે કહી દે બરાબર તો પછી ખેડૂત ડાયરેક્ટ એમને તે વેચી દે છે તો આ તમને ખબર એમએસપી કેટલી હોય છે તો એમએસપી જે છે એ એની ઉત્પાદન ક્ષમતા હોય એની કરતાં દોઢ ગણી હોય છે તો આ પરીક્ષા આ પ્રશ્ન પણ પૂછાઈ ગયો છે પરીક્ષામાં કે એમએસપી કેટલી હોય છે દોઢ ગણા દોઢ ગણી અથવા તો દોઢસો ટકા દોઢ ગણી અથવા દોઢસો ટકા આ ખબર હોવી જોઈએ આગળ વાત કરીએ તો છત્તીસગઢના સીએમ છે ભૂપેશ બઘેલ બરાબર ભૂપેશ બઘેલ જે છે એ એના સીએમ છે હવે ડેન્જર ઇન ધ એર હવે આ ન્યૂઝ મહત્વની શા માટે છે એટલી બધી તો મહત્વની હતી કેટાસ્ટ્રોફિક એટલે કે એક આપત્તિ સર્જાઈ ગઈ છે કઈ જગ્યાએ તો કે પાકિસ્તાનની અંદર પાકિસ્તાનની અંદર પી કે એટ થ્રી જીરો થ્રી નામનું વિમાન જે છે એ ક્રેશ થઈ ગયું છે ઇન્ટરનેશનલ વિમાન પાકિસ્તાન ઇન્ટરનેશનલ એરલાઇન્સની જે એક ફ્લાઇટ હતી વિમાન એ ક્રેશ થઈ ગયું છે લાહોરથી કરાચી જતી હતી એમાં બરાબર નાની નાની પરીક્ષામાં આ બધા પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે છે આપણી માટે મહત્વનું શું છે એ જોઈ લીધું બરાબર એટલે આર્ટિકલમાં આખું એવું કહેવાનું આવે છે કે હવે આપણે આજે એવિએશન સેક્ટર જે છે એની અંદર પણ ખાસ ધ્યાન રાખવું પડશે સુરક્ષા સેફ એન્ડ સિક્યોરિટી એનું ધ્યાન રાખવું પડશે એની માટે વ્યવસ્થિત નિયમો બનાવવા પડશે અહીંયા એક શબ્દ આપેલો છે બ્લેક બોક્સ તો એવો પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે કે બ્લેક બોક્સનો કલર કેવો હોય છે અથવા વિમાનમાં જોવા મળતા બ્લેક બોક્સનો કલર કેવો હોય તો હવે ઘણા બધા લોકોએ એને ડાયરેક્ટ જ પ્રશ્ન થઈ જાય કે બ્લેક બ્લોક બ્લેક બોક્સનો કલર કેવો હોય તો એમાં શું વિચારવાનું હોય બ્લેક આપેલું છે તો બ્લેક એટલે કાળા કલરનો કલર હોય એમાં શું પરંતુ બ્લેક બોક્સનો કલર બ્લેક હોતો નથી બરાબર બ્લેક બોક્સનો કલર જે છે એ ઓરેન્જ હોય છે કેવો હોય છે ઓરેન્જ આ પણ તમને ખબર હોવી જોઈએ તો જો તમે અહીંયા આ બ્લેક બોક્સનો ફોટો જોઈ શકો છો આ બ્લેક બોક્સ છે અને હકીકતમાં એનો કલર કેવો છે ઓરેન્જ કલરનો છે એનો કલર કેવો છે ઓરેન્જ આની અંદર શું હોય છે તો કે વિમાનની અંદર આ રાખેલું હોય છે અને વિમાનની મુસાફરી દરમિયાન પ્લા પાયલોટ જ
પછી પેંગોંગ લેક જે છે પેંગોંગ તળાવ એ કેવું મીઠા પાણીનું તળાવ છે કે કેવું તળાવ છે એ તમારે કહેવાનું છે વંદે ભારત એક્સપ્રેસ આ જે ટ્રેન જે છે જે ભારતની પ્રથમ સેમી હાઈસ્પીડ ટ્રેન જે છે એને કોણે બનાવેલી છે એને બનાવવાનું કાર્ય કોણે કરેલું છે બરાબર તો આ જ માટે આટલું રાખીએ બીજો કંઈ તમારે પ્રશ્ન હોય તો કમેન્ટ બોક્સની અંદર લખીને જણાવો અને ક્યાં આવેલા હજી પૂરું નથી થયું બાકી છે માત્ર લેવાની જ મેળવવાની જ ગણતરી ના રાખો કંઈક આપવાની પણ ભાવના રાખો પણ સૌથી પહેલાં ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો અને ના ગમ્યો હોય તો અહીં સુધી જોઈ નાખ્યો મતલબ તો ગમ્યો જ હશે ને અને આ જ્ઞાનને માત્ર તમારા સુધી જ રાખીને સેલ્ફીસ એટલે કે સ્વાર્થી ના બનો પરંતુ તમારા મિત્રો સાથે પણ શેર કરીને આ એજ્યુકેશનલ રિવોલ્યુશનનો એક ભાગ બનો સો આઈ ધ હાર્દિક પરમાર સાઈનિંગ ઓફ એન્ડ સીવી ઇન ધ નેક્સ્ટ વિડીયો ટીલ ધેન ગુડ બાય એન્ડ ટેક કેર